。读万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。清朝同治二年的时候，在汝南城内有个非常大的药店。在当时可以说是城里最大的药店了，药店的名称是同宝堂。同宝堂已经有久的历史了。店老板宝宗普从祖上接手药店，并经祖先的亲传，这些年来一直是很正直的经营着，而且他的医术在当地也是远近闻名的。城内在他家看病拿药的，没有听说过他有什么负面的说法，所以可以说是汝南城内的一家良心药店。但是最近听说宝家却出了一件很奇怪的事儿，什么事呢？原来那同宝堂的掌柜宝宗普正因为自己的女儿宝之子突然间得的一种怪病而在不知所措，而宝大掌柜这一辈子身边可就这一个女儿呀，平日里都是女儿如掌上明珠一样，含在嘴里都怕化了，如今见女儿得了怪病，你说他能不着急吗？那究竟是发生了什么事呢？事情原来是这样的，一般的地方传统上不都是有初一和十五上香的习俗吗？就在上个月的十五那天，同宝堂的管家卢玉峰曾带着宝掌柜的女儿去了明景寺里烧香。去的时候还是好好的，连来带去的也只不过约莫有两个时辰。可是回到家的第二天，就发现那宝之子突然染上了一种怪病。什么样的怪病呢？就是之后的连续几天，宝之子都一直处于昏迷不醒的状态，并且是全身又红又肿，呼吸都显得十分的困难。宝宗普经营药店多年，见过的病例也不计其数。虽然医术也是十分的高超，但是面对自己女儿这次中毒一事，他是想尽了办法，绞尽了脑汁，最后只知道女儿是因为中毒而导致的昏迷。但却对如何才能解毒是束手无策啊！宝老板为了治好自己女儿的怪病，可以说是一次次的请各地的名医，但是每一次郎中们都是满怀希望的来，却都是摇着头而去。突然间有一天，一个年轻人来到了同宝堂，那个人看上去长得很是英俊，一表人才，还不失才气。只见他背上还背着一个沉重的大长烟斗。来到宝掌柜家的大厅后，那个年轻人自我介绍说，他名叫池瑞轩，是一名正准备考试的书生，并且一直很喜好医书，从小到大也读了不少有关医学方面的书籍。说自己最近听说贵家小姐得了一种怪病，症状也已知晓，所以想来给宝小姐试一试，还自说能百分之八十能给宝小姐的怪病治好。宝掌柜本来第一眼就对这个年轻人的印象就是太年轻，看上去也就只有二十岁出头的样子，心里不禁一震，便有些失望，就没有打算想让他给自己的女儿看病。可是，一听他这种谈吐、谦逊有礼的做派，又转念一想，不妨舅舅答应让他给自己的女儿试上一试吧。不管怎么说，人家是自告奋勇来的，不能只是以貌取人。难不成好郎中就必须是年老的老翁吗？正好管家卢玉峰当时也在场，当他看到宝掌柜还是同意让年轻的池瑞轩给女儿看病后，于是便连忙引导他到后院去见宝之子。宝掌柜刚才的表情和眼神，小伙子池瑞轩也不是傻子，全都看在了眼里。但是他看上去却并没有太在乎这些。见到小姐宝之子还昏沉沉地躺在床上后，他便仔细地观察了宝之子的脸色，并为他把了脉。然后他便把背上的烟斗解开，从烟袋里拿出一些烟草，接着又从一个小瓶子里倒出一点黄色的粉末。他将烟草和那黄色的墨混合在一起，然后再用火点燃。很快，一股淡黄色的烟便冒了出来。小伙子用力地吸了一口烟，屏住了呼吸，把烟含在嘴里，而后又从宝之子的鼻孔处往里面喷了进去。当时看到那宝之子也并没有任何的反应，他仍旧一动不动地躺在那里。但是大约有半个时辰的时间
就听那宝芝子恩的一声，睁开了眼睛，醒了过来，紧接着又吐出了一口带有血的痰，接着身上的红肿是渐渐的一点点的也消退了，呼吸也很快恢复了正常，并且还说话了。哎呀，我刚才好像做了一个梦，梦见自己在吃东西。一听这话，宝掌柜心想，女儿这一下子就昏迷了好几天，现在肯定是饿了。于是就赶紧命人给女儿弄些吃的来。对于年轻人持瑞转以给自己的女儿治好病这件事，宝掌柜是喜出望外极了。他本来抱着试试看的心理，也就基本上是死马当做活马医吧，不然也没有什么更好的办法呀。可是没有成想，他却将自己女儿的怪病给治好了。就说这宝掌柜的心里，别提有多高兴了，自然高兴之余。便是想拿出一些钱来酬谢这个年轻人，更何况他想女儿能够起死回生，岂能是用钱来买到的吗？于是他说，只要那个年轻人开口，无论多少钱，他都会想办法解决。但是那个年轻人池瑞轩听了宝掌柜的话后，却摇摇头说：“治病救人，此乃是一种美德。我既然自告奋勇的来给你家女儿治病，本来就没有打算收钱的。”宝掌柜一听年轻人这样说，不禁大为赞赏，对他的印象更好了，便笑着说：“你如今给我的宝贝女儿治好了病，老夫我是从心底里面感激你，但是却真的不知道用什么方法来报答你。如果你真的不想收钱的话，那如果你不介意老夫的年老无能，那你就做我的徒弟吧，你意下如何呀？”年轻人池瑞轩一听宝掌柜的这番话，可是真的喜出望外了，再没有推辞，于是一下子便跪在了地上，说道：“小生，我自幼喜欢医书，多年来也一直是想在医术上有所建树，可是小生却因知识有限，一直未能有所长进。如今宝掌柜看得起小生，真的是不胜感激。那在此徒弟就给师傅叩头了。”说完，年轻人池瑞轩便一个头就磕在了地上。汝南城里谁不知道同宝堂的宝宗普大掌柜呢？并且大部分人都知道他是从来都不收徒弟的，而如今却收下了池瑞轩这徒弟，这简直就是一个例外。遇到这么好的事儿，年轻人池瑞轩自然是受宠若惊喜，不自胜了，于是便留了下来，一边给宝掌柜做学徒。一边在店里做些力所能及的事情，小伙子高兴得不得了。宝宗普掌柜只因为有这么高的名气，很大程度上就是因为他的店里有很多名贵的药材，而其中有一种叫蛇灵芝，是特别的珍贵。相传，蛇灵芝只生长在汝南城外紫云峰那潮湿的山洞里，由于那蛇灵芝能散发出一种奇怪的香味。所以便吸引了很多的毒蛇，长时间包围着它，它的名字便是由此而来。那蛇灵芝可是一年只长一次，一次只长两株。它本身具有延年益寿、返老还童的奇特效用。长期以来，蛇灵芝一直是皇室的贡品，价值相当不菲。虽然大家都想得到蛇灵芝，但据说世上只有宝掌柜能得到这样的宝物。其他挖蛇灵芝的人，都是只有被那蛇灵芝周围的毒蛇咬死的范儿。至于那宝掌柜具体是如何得到蛇灵芝的，长期以来一直都是个谜，从来没有人知道。再来说说宝掌柜新收下的爱徒池瑞轩，不但勤奋好学，眼里还有活儿，而且嘴又十分的甜，因此很快便盈利了宝掌柜的信任。宝掌柜也是看在眼里。喜在心上。其实，对于池瑞轩这个年轻人，自从上次教了自己的女儿，又观察到他的人品，宝掌柜自己心里已经有了一个初步的想法：自己膝下只有一个女儿，又没有儿子，自己的年岁也越来越大了，将来还是要将自己的这一番事业留给女儿的。而自己的女儿又向来对这行不感兴趣。就寻思着，如果这个小伙子可以的话，看能不能招他为上门女婿。一是自己老了也有人依靠，再主要就是自己陈家的祖传事业也就可以后继有人了。随着他们相处的越来越融洽。
。宝掌柜、便也和小伙子池瑞轩是直言不讳，无话不谈。渐渐的，宝掌柜便告诉池瑞轩一些关于店里的一些从不外传的祖传秘方，让他一点点的消化掌握。但是对于蛇灵芝的情况，宝掌柜是一个字也从来没有透露过。而那小伙子池瑞轩每天按部就班的在店里忙碌着，对于任何事也从不多问，就是少说话，多干活。所以宝掌柜对他是更加满意了。转眼间，半年的时间一下子就过去了。这一天，宝掌柜不知从哪里带回来了两个铁笼子，并且在每个笼子里都关着一个一个样子的小动物。正好池瑞轩刚从外面走进来，碰上了他。他看到笼子里的东西大约有两尺多长，黑白头扁扁的，嘴还长得特别长，背部是灰黑色的，爪子非常锋利。于是池瑞轩便随口问道：“哇，这是什么动物啊？看着还挺好玩的。你呀，可千万不要小瞧了这家伙，他们叫蜜獾，这是我托人从千里之外的边境之地弄来的。你不知道这家伙有多牛逼呢，就连那最有毒的毒蛇都怕他们呢。”宝掌柜笑着说道：“他们为什么叫蜜獾？这东西是不是挺爱吃蜂蜜的？”池瑞轩又问道。宝掌柜点了点头，继续说道：“蜜獾不但喜食蜂蜜，而且还能抵抗蛇毒的侵蚀呢。”哦，师傅，那你把这两只蜜獾弄到家里来，难道是要摆在那里看着玩的吗？池瑞轩定定地看着宝掌柜，又问。宝掌柜当时不禁犹豫了一下，接着便又告诉池瑞轩道：“你在同宝堂那也待了已经有半年多了，我想这件事我应该告诉你的。”但是因为我担心你年纪尚年轻，恐怕会传扬出去，所以迟迟也没有和你提起过这件事。就见那池瑞轩连忙跪在地上发誓说：“师傅，我向老天爷保证，我绝对不会对任何人讲。如果我要是说出去了，那就让我被千万条毒蛇咬死。我已经对天发誓了。师傅，难道您还不放心吗？”宝掌柜连忙扶起了他，说道：“哎。”算了，那我就告诉你吧。我家同宝堂之所以是世代兴旺，这可全都是蛇灵芝的功劳啊！采蛇灵芝可全靠这两只蜜獾了，他们可是为咱们这药店立下了汗马功劳的。每次去采灵芝的时候，我都会带上一个。那些毒蛇是非常害怕蜜獾的，所以他们才不敢咬我。即使不小心被毒蛇给咬了，也可以马上抽一点蜜獾的血。加些中药溶解掉蛇的毒，采完蛇灵之后，我会拿一桶随身带的提前为他准备好的蜂蜜，让那蜜獾饱餐一顿。所以这家伙也是很乐意和我一起去的，因为一去就会有足够的美味等着他呀。哈哈哦，原来是这样啊！池瑞轩突然一下子就明白了，但是蜜獾也有一个致命的弱点，那就是他们的贪得无厌，一是贪吃。再一个就是贪色，他们为了能够吃到香甜的蜂蜜大餐，甚至可以牺牲自己的生命呢。宝掌柜又继续说：“记住，做人一定不要像蜜獾那样贪得无厌。去的时候一次只能带一只蜜獾去取那蛇灵芝，一次也只能摘一个蛇灵芝啊。记住了吗？”池瑞轩于是点点头，铭记于心。别的不多说，转眼就到了第二天的早上。宝掌柜带着一只蜜獾，又到紫云山的山顶去采蛇灵芝了。按照今往的习惯，太阳刚一偏西的时候，他就应该回来了。多年以来一直都保持着这个习惯，可是那天下午太阳马上都要落山了，却还是没有见到宝掌柜的到家。他的女儿陈之子急得流下了眼泪，于是他赶紧让池瑞轩带上几个店里能干的伙计。到那紫云峰的山顶去找自己的父亲，他们找了大约有两个多小时，才在一个小土包上找到了宝掌柜的尸体。当时已经没有了一点气息了，而在他尸体的旁边还有一只蜜獾，正在舔着宝掌柜的伤口呢。那神情似乎还有些意犹未尽，看得出那个宝掌柜是被毒蛇给咬死的。只见他浑身到处都是伤。一眼看上去那个悲惨状
，简直是太可怕了。他的爱徒池瑞轩见状是一下子大哭了起来，扑到师傅的尸体上大放悲声。人们还在纷纷庆幸宝老板是真有眼光，幸亏在死之前收了这么一个好徒弟。可是又有谁知道，此时的池瑞轩心里是别提有多高兴了。原来是这样的。池瑞轩本来是汝南城内一家药店的邵掌柜的，多年来他家药店的生意一直不怎么火，当然是根本就干不过童宝堂了。他的父亲一直都在生气宝掌柜店里有蛇灵芝，人家生意才那么好，所以他这么多年都在想方设法想弄清楚宝掌柜家的蛇灵芝到底是从哪里弄来的。于是他就让自己的儿子暗中贿赂了保掌柜家的管家卢玉峰，商量好了计策，找机会下手。正好赶上不久便是那个月的十五寺庙上香的日子，于是便利用宝芝子去明景寺烧香的机会。池瑞轩便把精心制作的米粉放进他燃烧的香里，于是池瑞轩趁机救了宝芝子，而后便又拜了保掌柜为师。那一天。宝掌柜去采蛇灵芝，池瑞轩便专门派人一路偷偷地跟着他。宝掌柜把蜜獾带进山洞后，管家卢玉峰便悄悄地把他带进山洞的蜂蜜撒在了山洞的进口处。而那贪婪的蜜獾一闻到蜂蜜的味道，自然就抛弃了宝掌柜，冲出洞去舔食蜂蜜。可怜的宝掌柜在还不知道发生了什么事的时候，就被毒蛇攻击了。瞬间就中毒而死，宝掌柜死了，但是他的女儿宝芝子却还年轻，同宝堂的大权自然就落到了徒弟池瑞轩的手里。就这样又过了一段时间，就又到了该给皇宫上供的日子，于是得去紫云峰山顶取蛇灵芝的了。由于在宝老板还在世的时候，池瑞轩也没有参与过这件事。于是决定让管家卢玉峰和自己各带一只蜜獾一起去紫云峰。老掌柜不是曾经说过一次只能带一只蜜獾吗？管家卢玉峰有些犹豫地说。可是那池瑞轩微微一笑说道：“老掌柜因为是一个人去的，那他当然是只能带一只了。而现在不一样啊，不是我们两个人一起去吗？我们两个一起去的话，那不是可以把他们都收集起来吗？”把其中的一个作为贡品，那另一个不是可以再卖个大价钱？管家思虑着，还想再说些什么，可是那池瑞轩却把手一摆，说道：“老掌柜在平日里做事多么小心谨慎呢、啊，最后不还是死在那些毒蛇的口中？所以说，我们做事也不能太过于瞻前顾后，思虑过多，简单一点也挺好。”于是第二天一大早。池瑞轩和管家卢玉峰便各自带着一个铁笼子出发了。一个多小时后，两人到达了紫云峰那个种植蛇灵芝的山洞前。池瑞轩和管家卢玉峰都是第一次来，因此也都很紧张。不大功夫，他们俩都已经被汗水湿透了。进去吧，到了这里就没有回头路了。我先进吧，你在后面跟着我。说着，池瑞轩一手提着灯。一手提着铁笼子便走了进去，只见那个山洞里有数不清的毒蛇，毒蛇看到他们手中的蜜獾，蛇便吓得缩了头，不敢过来攻击他们。过了大概半炷香的样子，眼见着他们已经到了山洞的最深处，看那是什么？池瑞轩突然发现山洞的石壁上长了两个像灵芝一样的东西。是的，就是这样的，他们就是蛇灵芝啊！管家卢玉峰看到了蛇灵芝，不禁兴奋地大叫了起来。这两株蛇灵芝在岩壁的高处依次生长，而其中一株还比较高，需要爬上岩壁才能采集下来。此时的洞里蛇是越集越多，很显然，他们是已经发现了这两位不速之客。其中有几条蛇看到笼子里的蜜獾，也并没有想象中的那么可怕。于是便悄悄地逐渐往笼子那里靠近，快把蜜獾全都放出来，拦住这些该死的蛇！你在这里撑着灯，我爬上去采蛇灵芝去。池瑞轩紧紧吩咐管家卢玉峰，卢玉峰用袖子擦了擦脸上的汗水，便迅速打开了那两个铁笼子。
，然后便把两只蜜獾全部都给放了出来。眼见着那两只蜜獾从笼子里出来后，他们便互相追逐着，互相撕咬着，而且还交头接耳的尾巴对着尾巴。旁观者猛地看上去，还以为他们是在打架。但是看他们那亲昵的样子，又好不喜欢。管家卢玉峰不禁一愣。就在这时，让人意想不到事发生了。只见那两只蜜獾突然同时大叫了一声，然后闪电般的便向洞口跑去。他们这个举动把周围的毒蛇都吓了一跳。谁知道眨眼间，那两只蜜獾已经消失得无影无踪了。管家卢玉峰和池瑞轩站在那里是面面相觑。都被眼前发生的事吓得是魂不附体，可是他俩却已经来不及逃命了。接下来，那群毒蛇看到眼前的两个蜜獾已经消失得无影无踪了，便蜂拥而至，朝他俩扑将了上来。于是，这俩人被一群毒蛇咬了个遍，不多时便一命呜呼了。然而，就是在生命的最后时刻，他们都不曾想到，那两只蜜獾实质上是一公一母。因为正好处于发情期，当他俩把笼子打开的时候，一下子就获得了自由。你喜欢我，我喜欢你，然后一起冲出洞穴去找乐子了。看来不仅是蜜獾有贪得无厌的弱点，人性最大的弱点也一样是贪得无厌呢。池瑞轩和管家卢玉峰就这样一时间被毒蛇疯狂地咬死了。他们的死其实说起来简单，也就是三言两语。但是他们在苦苦挣扎的那一刻，得有多么的难以忍受，也不知道他们是不是心里也会有所反思。一个对他们那么好的药店大掌柜，竟然让两个人暗害到死无全尸，不明不白，这难道不是老天的报应吗？人呢，可以多做好事一定不能总是想着如何如何去算计别人，去暗害别人。人在做。天在看，早晚会得到应有的下场的。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道您有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。